எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் சென்னை தான் பள்ளி பருவத்திலேயே நான் வந்து பதினோராம் வகுப்பில் மேம்பட்ட ஆங்கிலம் எடுத்து தான் படித்தேன் அதுக்கப்புறமா கல்லூரியிலையும் இளங்கலை முதுகலை எல்லாமே ஆங்கில இலக்கியம் படித்தேன் அதுக்கப்புறமா எம் ஃபில் படித்தேன் தகவல் தொடர்பு அல்ல அதுக்கப்புறம் கவிதை தொகுப்புகள் ரெண்டு வெளியிட்டேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் பாடல் எழுதக்கூடிய முயற்சியில் இறங்கினேன் வாய்ப்பு கிடைச்சிது நல்ல பாடல்களும் எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அது மிக்க மகிழ்ச்சி எனக்கு மகிழ்ச்சி எங்களுக்கும் நிச்சயமா வந்து அடிப்படையில ஒரு ஆங்கில இலக்கியம் படித்தவங்க நீங்க உங்களுக்கு தமிழ் சார்ந்த கவிதைகளை தமிழ் கவிதைகளை எழுதணும்ன்ற உத்வேகம் எங்க இருந்து கிடைச்சது யார் அதுக்கான ஊக்கியா இருந்தாங்க பின்னரி பலரும் கேட்கக்கூடிய கேள்விதான் இது அதுவும் குறிப்பா நான் ஆங்கில இலக்கியம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதும் பலரும் எப்படி நீங்க தமிழ்ல எழுதுறீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க தமிழ் தானே தாய்மொழி தமிழ் தான் வளர்த்தது அதனால அது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்ல போனா எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாள்ல இருந்தே நான் வந்து உச்சரிப்பெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா தான் இருக்கும் இயல்பாவே ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அதுக்கப்புறமா அந்த கவிதைகள் சார்ந்து ஒரு ஆர்வம் அப்படின்னு பார்த்தா என்னுடைய ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் ஆசிரியை சாவித்ரி அவர்களை இந்த நேரத்தில் நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன் அவங்க தான் கவிதைக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தினது பாரதியார் கவிதைகள் மூமேத்தா கவிதைகள் எல்லாம் வகுப்பறையிலேயே கொண்டு வந்து வாசிச்சு காட்டுவாங்க இன்னமும் ஞாபகம் இருக்கு கண்ணீர் பூக்கள் அப்படிங்கிற மூமேத்தா அவர்களுடைய கவிதை தொகுப்பு வாசிச்சுட்டு ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது எனக்கு குறிப்பா அந்த செருப்புடன் ஒரு பேட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு கவிதை ஆஹ் இவ்வளவு அழகான கவிதைகள் எழுத முடியுமா அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது அப்படியே நானும் கிருக்குவேன் அது கவிதை அப்படிங்கிற வடிவம் கொடுக்க முடியாது எழுதிட்டு தான் இருப்பேன் தொடர்ந்து அதுக்கப்புறமா கல்லூரி பருவத்தில் நான் எழுதுறத அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு என்னுடைய பேராசிரியை வசந்தாள் அவர்கள் வந்து என்னை அதிகமாக ஊக்கப்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லப்போனா நான் ஆங்கில இலக்கியம் படிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கவிதைகளை எழுத தொடங்கினேன் வெளிப்பட்டது அப்போ தான் உங்க நீங்க கிருக்கணிங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல அதில் ஏதாவது ஒரு கிருக்கலை எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் ரொம்ப அழகான கவிதையா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கவிதை எங்களுக்கு சொல்லலாம் நீங்க கட்டாயம் என்னுடைய இரண்டாவது கவிதை தொகுப்பான இது வேறு மழை அதில் வெளியான கவிதைகள் சொல்றேன் ஒரு கவிதை வந்து மல்லிகையை முழம் போடுவதாலும் சில நேரங்களில் விரல்கள் மறத்து போகக்கூடும் அப்புறம் இன்னொரு கவிதை வாசிக்கிறேன் அற்புதமான கவிதை நிச்சயமா வந்து தலைப்பு சார்ந்த கவிதை இது அன்று மழை எனக்காகவே பெய்தது போல் இருந்தது சாளரம் வழியே கண் சந்திப்புகள் கதவிடுக்கில் காகிதம் சொருகுதல் என்றிருந்த ரகசிய காதல் அன்று ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது போல் இருந்தது தூவிய தூரலை கையில் ஏந்தியதும் அதை பத்திரப்படுத்த முயன்று தோற்றதும் அன்றுதான் அதற்கு சில வருடங்களுக்கு பிறகு இன்று ஏதோ யோசனையில் மடித்த குடையை மறுபடியும் விதி விரித்தேன் இது வேறு மழை இந்த கவிதைகள்ல இருந்து திரைப்பட பாடலை நோக்கி நீங்க எப்ப பயணிச்சீங்க வரசா போகையிலே வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வு இது எனக்கு வந்து இயல்பாகவே மெட்டுக்கு பாடல் எழுதக்கூடிய ஆற்றல் இருந்தது எனக்கு பிடித்த பாடல் ஏதாவது பிடித்த மெட்டு ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு நானே என்னுடைய சொந்த வரிகளை போட்டு பார்த்து அதை நண்பர்கள் கிட்ட பகிர்ந்தது உண்டு அந்த மாதிரி பகிர்ந்து கொண்ட சமயத்தில் எல்லாரும் அதை ரொம்ப வரவேற்று பாராட்டி பேசினாங்க தொடர்ந்து கவிஞர் அறிவு அறிவுமதியுடைய அறிமுகம் இருந்ததுனால அவர்கிட்டையும் நான் இதெல்லாம் வாசிச்சு காட்டும் காமிச்சது உண்டு அவர் ரொம்ப பாராட்டுவார் ரொம்ப நல்லா எழுத வருது மெட்டுக்கு எழுத வருது நீ ஏன் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கும் சரி திரைப்படங்களை நோக்கி பயணிக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் அப்போதான் வந்தது அதுக்கப்புறமா நிறைய பாடல்கள் கதாநாயகன் அறிமுக பாடல் கதாநாயகி அறிமுக பாடல் காதல் பாடல் அப்புறம் பல்வேறு தலைப்புகளில் பாடல்கள் எழுதி நான் அதுக்கான முயற்சிகளில் இறங்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி கிடைச்சதுதான் எனக்கு பாடல் வாய்ப்பு வெரசா போகையிலே தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்கள்லையும் உலகம் முழுக்க ஒழித்த ஒரு பாடல் அந்த அனுபவம் அந்த இசை அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அனுபவம் சொல்லப்போனா என்னுடைய முதல் திரைப்படம் உங்களது முதல் பாடலே அதானே ஆமா முதல்ல வெளியான திரைப்படம் கிடைக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல நிச்சயமா முதல் திரைப்படமே ஒரு மிகப்பெரிய நடிகருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய படத்துல வாய்ப்பு கிடைச்சு அது வெளியாகி இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு பெற்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் எனக்கு அவ்வளவு எளிதாக அது அமையாது இந்த பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சூழலை சொன்னாங்க நான் சில வரிகளை எழுதிட்டு போயிருந்தேன் இமான் அவர்களுடைய ஒளிப்பதிவு கூடத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அவரும் சில மெட்டுகளை போட்டார் நான் எழுதி என்னுடைய எழுத்து நடை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவர் சில மெட்டுகளை அங்கேயே ஒளிப்பதிவு கூடத்தில் போட்டார் அதுக்கப்புறமா அதை உள்வாங்கிட்டு அங்கேயே சில வரிகளை நான் எழுதினேன் அதுக்கப்புறமா இன்னும்
பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கதையில் வந்து கதாநாயகன் மதுரை பகுதியை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறதுனால மதுரை தான் களம் அப்படிங்கிறதுனால மதுரை சார்ந்த வட்டார சொல்லி ஏதாவது இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு அதனால தான் ஆ சரி ஓகே அதனால வெரசா போகையிலே அப்படின்ட்டு ஆரம்பித்தேன் அது நீங்க சொன்ன மாதிரி நல்ல வரவேற்பு பெற்றது நிச்சயமா நல்ல வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் கண்டிப்பாக வந்து தொடர்ந்து உங்களோட பேசுகிறோம்